வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஓஎஸ்ஐ மாடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓஎஸ்ஐ மாடல்னா என்னென்னா ரெண்டு டிவைஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா அதில் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சில ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகணும் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த ப்ராசஸ் படி எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஓஎஸ்ஐ மாடல் இதுக்கு இன்னொரு மாடல் இருக்குது டிசிபி அண்ட் ஐபி மாடல் அதுலேயும் சொல்லியிருப்பாங்க பட் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு வந்து ஓஎஸ்ஐ மாடல் தான் ஸோ இப்போ இந்த ஓஎஸ்ஐ மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓஎஸ்ஐ மாடலில் மொத்தம் செவன் லேயர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ஃபிசிக்கல் லேயர் அப்புறம் டேட்டா லிங்க் லேயர் நெட்ஒர்க் லேயர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் செஷன் லேயர் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் லேயர் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்து ஃபிசிக்கல் லேயர் எடுத்துருவோம் ஃபிசிக்கல் லேயரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிட்ஸ் இருக்கும் அதாச்சும் டேரக்ட்லி கனெக்டட் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸ் ஜீரோ செவன் ஒன் ஸ்பிட்ஸ் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு ப்ராசஸர் ஃபிசிக்கலாக டேரெக்டாக கனெக்டாக இருக்குது அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் லேயரில் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து டேட்டா லிங்க் லேயர் டேட்டா லிங்க் லேயரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஈத்தர்நெட் ஃப்ரேம்ஸ் இங்கே தான் மேக் அட்ரெஸ் அதாச்சும் உங்களோட நிக் கார்டு கனெக்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா வயர்லெஸ் கார்டு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா லிங்க் லேயரில் நடக்கும் டேட்டா லிங்க் லேயரில் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் கிடையாது டேட்டா லிங்க் லேயரில் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு சப்ளையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து மேக் இன்னொன்று வந்து எல்எல்சி அதாச்சும் லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல் மேக் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் வந்து உங்களுக்கு எப்படி உங்களோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா இல்லையா ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் மேக்கில் இல்லை ஸ்டோர் ஆகும் எல்எல்சி வந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா வந்து கரெக்டான ஒரு ஃப்ரேம்ஸ்லாம் இருக்கா யாராவது செக் பண்ணும் அதோடய சிங்கனைசேஷன்லாம் செக் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் ஓகேனா தான் அடுத்த ப்ராசஸ்க்கே அது பார்க்கும் டேட்டா லிங்க் லேயர் பண்ணும் ஸோ அடுத்தது வந்து நெட்ஒர்க் லேயர் பார்த்தோம்னா நெட்ஒர்க் லேயரில் தான் பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் அது யூஸ் பண்ணுற யூனிட் பேர் பேக்கெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே தான் ரவுட்டிங்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இங்கே தான் உங்களோட ஐபி லேயர்ஸ் தட் இஸ் ஐபி பேக்கெட்ஸ் உங்களோட பிங் ரெஸ்பான்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே தான் நடக்கும் அதாச்சும் உங்களோட ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் அதாவது ஒரு சப்நெட்லேருந்து இன்னொரு சப்நெட்டுக்கு நீங்கள் ட்ரா டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அதாச்சும் இன்டர்நெட்டோடு கனெக்ட் ஆகிறது இல்லைனா இன்டர்நெட்ஒர்க்கோட உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஏதாச்சும் போகணும்னா அதுக்கு லேயர் த்ரீயோட யூஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் தான் நேம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு இதுலேருந்து தட் மீன்ஸ் இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் லேயர் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இந்த டிவைஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறதுக்கான ப்ராசஸே இருக்கும் இதில் முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று டிசிபி இன்னொன்று ஈடி யூடிபி இங்கே யூஸ் பண்ணுற யூனிட் பேர் செக்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிசிபி யூடிபியை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து செஷன் லேயர் செஷன் லேயர் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இப்போ அட் அ டைம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற பேஜ் வந்து ஒரே வெப்சைட் ஆகி இருந்தாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் செஷன் லேயர் தான் முக்கியம் அதில் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் செஷன் லேயர் தான் வேணும் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேஜை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொரு பேஜும் க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது ரெண்டுமே ஒரே பேஜ் இப்போ கூகுள் பேஜ்னால் இன்னொன்று கூகுள் பேஜ் கூகுள் பேஜை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓ கூகுளே ஒட்டுமொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாேருக்கும் க்ளோஸ் ஆகிடக்கூடாது அங்கே ஓப்பன் பண்ணி எல்லா டேபும் க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு டேப் மட்டும் தான் க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ இது இந்த செஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வியூ பண்ணக்கூடிய இமேஜ் எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஜேபெக் ஃபார்மேட்டாக பிடிஎஃப் ஃபார் ஆஸ்கி இல்லை எம் ஸோ வீடியோவை பார்க்குறீங்களா எந்த ப்ரெசன்டேஷனில் உங்களுக்கு வியூ ஆகணுங்கிறது ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் தான் உங்களுக்கு முடியும் அப்ளிகேஷன் லேயர் வந்து டேரெக்டாக யூசரோட காண்டாக்ட் பண்ணுறது அதாச்சும் இப்போ நீங்கள் ப்ரௌசரில் கூகுள் டாட் காம் இல்லை யாகூ இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களோட ப்ராசஸ் எது பண்ணுறதா இருந்தால் டேரெக்டாக நீங்கள் கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை சர்வரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதெல்லாம் அப்ளிகேஷன் லேயரில் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளியராக அதோடய ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இப்போ நீங்கள் ப்ரௌசர் முன்னாடி போயிட்டு கூகுள் டாட் காம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே போய்
ஜேப்ரக் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இதுதான் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் ஓப்பன் ஆகும் சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கேயே வந்து இன்னொரு பேஜ் திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறீங்க திருப்பி இன்னொன்று ஒரு கூகுள் பேஜ் இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க ஸோ இப்போ உங்கள்கிட்ட ரெண்டு டேப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கூகுள் பேஜ் இது வந்து செகண்ட் கூகுள் பேஜ்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் இதில் ஒன்று சர்ச் பண்ணுறீங்க திருப்பி இந்த டேப்லேயும் இன்னொன்று சர்ச் பண்ணுறீங்க இப்போ ரெண்டு திரும்பி நீங்கள் தனித்தனியாக சர்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணி முடித்தோடனே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த பேஜ் அதாச்சும் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வேணான்னு சொல்லி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வேணான்னு சொல்லி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கூகுளோட செஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது தட் மீன்ஸ் இந்த கூகுளோட செஷனே உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகுது இந்த கூகுளோட செஷன் க்ளோஸ் ஆகும் போது பக்கத்தில் இன்னொரு கூகுள் பேஜின் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கூகுளோட செஷனும் க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது இது க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது இதுவும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க செஷன் லேயர் ஒர்க் ஆகலை ஸோ இது க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த செஷன் லேயர் ஒர்க் ஆகுது இது வந்து க்ளோ இது செஷனை க்ரியேட் பண்ணும் மேனேஜ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் டெர்மினேட் பண்ணும் இதோட ப்ராசஸே இது தான் உங்களுக்கு வந்து எதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டும் தான் க்ளோஸ் ஆகும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டேப் க்ளோஸ் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த செஷன் லேயர் அடுத்து உங்களோட பேக்கெட் வந்து டிசிபியா யூடிபியான்னு போகும் ஸோ அதோட ப்ராசஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் லேயருக்கு வந்துடும் ஸோ ரிலேபிள் அன்ரிலேபிள் அது எந்த மாதிரி பேக்கெட் நீங்கள் வந்து யூ கேட்குறீங்களோ தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் கூகுள்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணும்போது ஹச்டிபிஎஸ்ல போகும் ஸோ சில வெப்சைட்லாம் ஹச்டிபிஎல்லே போகும் ஸோ அது எந்த மாதிரி பேக்கெட் நீங்கள் யூஸ் பண் எந்த மாதிரி பேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பேஜ் நீங்கள் எந்த பேஜ் வீட் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் மாறும் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்லேருந்து அடுத்து வந்து உங்களோட நெட்ஒர்க் லேயர் வரும் அதாச்சும் இதுவரையும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டட் தான் ஃபுல்லாகவே தட் மீன்ஸ் இது ஃபுல்லாகவே அப்ளிகேஷன் இது ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க் ஒர்க் ரிலேட்டடில் வராது இது மட்டும் தனியாக நெட்ஒர்க் இதில் வந்துடும் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரும் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு டிவைஸ் இன்னொரு டிவைஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணதுக்கு மெயினான ஒரு விஷயமே இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் தான் அதுக்கப்புறம் ஐபி பேக்கெட்லேருந்து பெட் சாரி இது தான் நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் லேயர் இந்த இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெட்ஒர்க்கில் ஓகே இப்போ இங்கே ஐபி பேக்கெட் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்டர் கனெக்ஷன் இல்லை இன்டர்நெட்டோடு கனெக்ட் பண்ணுறது இல்லை உங்களோட ஒரு நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் போகிறதுக்கு அதுக்கு எல்லாமே இந்த நெட்ஒர்க் லேயரில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா லிங்க் லேயர் டேட்டா லிங்க் லேயரில் பார்த்திங்கன்னா ஈத்ரெண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் உங்களோட ஐபி பேக்கெட்லேருந்து இன்னொரு டேட்டாவுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணதுக்காக அது எந்த இதை சூஸ் பண்ணுது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் வயலன்ஸ் பண்ணுறேன்னா ஈத்தர்நெட் கார்டு அந்த ஈத்தர்நெட் கார்டில் மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் உங்களோட டேரக்ட் நீ கார்டு ஃபிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸில் லேண்ட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் அது எந்த இது எது அப்பில் இருக்கோ அதை வச்சு அதோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்டை செக் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து செக் பண்ணும் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் அதாச்சும் உங்களோட இங்கே சர்ச் பண்ணுறது இது வரையும் இருக்கக்கூடிய இப்போ இதில் வந்து இந் ஐபி பேக்கெட்டுக்குள்ளே இந்த ப்ராசஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் செக் பண்ணும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா எது எரர் இல்லையா எரர் இல்லைனா தான் இந்த பிட்ஸுக்கு ஃபிசிக் டேட்டா கனெக்டிவிட்டியே நடக்கும் சப்போஸ் எரர் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இது வரையும் உங்களோட டேட்டா ஃபுல்லாக என்க்ரிப்ட் ஆகி போகும் இது ஃபுல்லாக இன்னொரு ரிமோட் சர்வர் இது எந்த இடத்துக்கு கம்யூனிகேட் ஆகுதோ அங்கே போய் டீக்ரிப்ட் ஆகி திருப்பி உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டேட்டாலாம் ரீடபிள் டேட்டாவாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் ஓஎஸ்ஐ அண்ட் ஓஎஸ்ஐ மாடலோட ப்ராசஸ் அண்ட் தட்ஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம்